pessoal às vezes fala ah, isto é o offline, o online, ou o outbound, ou, ou o inbound. Isto é o marketing hoje em dia, é este, ok? Um, em tempos também só havia rádio e não havia TV, ok? Depois o pessoal teve que, teve que se adaptar. Portanto, isto é a evolução normal da, da sociedade. Outros canais surgiram um, e são canais que uh, surgiram de uma forma muito mais acelerada, muito mais rápida e que começaram a criar seguidores, muito mais seguidores, rapidamente versus os outros chamados tradicionais, ok? No entanto, eles ainda existem, não é? Eles existem e, portanto, a, a TV a, ainda funciona para determinados a, setores, não é? E por isso é que se vê até nas próprias novelas a publicidade que, que é feita a um determinado produto para consumidor. Porquê? Porque acabam por quem está, o ator, consegue influenciar a, o consumidor. Portanto, isto é um, um tipo de, de, de comunicação, de marketing que é feito a, olhando realmente quem é o nosso, quem é o, o comprador, quem é o consumidor e um influenciador que poderá chegar e isto funciona para um B2C. Uh, e, portanto, a televisão ainda pode ser realmente, uh, pode fazer sentido. Uh, no nosso setor das tecnologias de informação, menos, cada vez menos, ok? Uh, agora, a, a rádio depende, imagina, pode haver alguns programas de rádio que sim, que são de, de opinião, uh, pergunta de entrevistas, etc., que ainda pode fazer sentido, até porque depois, a partir dali, tu consegues, uh, com aquele certo de, de entrevista, colocar isto no digital e, portanto, é uma coisa que rapidamente também difunde. Uh, e depois os meios impressos, jornais e revistas, ah, nós sabemos perfeitamente que as redações estão cada vez mais enxutas e, portanto, muita coisa está a cair e está a virar digital. Okay? E se há 12 anos os clientes diziam, eu quero sair do Expresso, e isto era algo que para eles era o mais importante, eles até só podiam sair uma vez por ano, mas desde que fosse no Expresso, hoje não é assim tão importante, ok? Até porque estamos a falar do meio que é uh, impresso, é papel, uh, versus outros que, que surgiram no mercado, surgiram já no digital e que começaram a criar muito rapidamente uh, os, os seguidores e começaram a ter muito mais expressão, não é? Se compararmos com as tiragens que há de um, de um, de um jornal de impresso. Uh, e, portanto, o que eu acho aqui é que Claramente estamos numa situação em que, de acordo com o perfil do teu cliente, okay, aquilo que tu queres atingir, a mensagem que tu lhe queres passar e os canais que esse teu cliente um, utiliza para uh, ir em busca de informação, é aí que tu tens que ver onde é que, o que é que tu vais buscar. Se são os chamados tradicionais, se são só digitais ou se é um misto. E neste mercado B2B, claramente é um misto. ok? E, portanto, nós vamos dizer, ou seja, faz sentido ainda estar, se calhar, em alguma entrevista numa rádio, mas faz sentido também uh, estar uh, no meio mais digital, porque consegue uh, fluir muito mais rápido do que um meio impresso, como faz sentido uh, estarem ainda num evento. Portanto, há uma série de, de meios que continuam a fazer sentido e que vêm, do, do tradicional e há outros novos que surgiram e que inevitavelmente as empresas têm que, têm que estar. Portanto, eu acho que isto é, é, é o marketing atual e, portanto, daqui para a frente não sabemos o que é que, o que, é que vem. Agora, o vídeo claramente é, outra, é, é outro suporte de comunicação super importante. Os podcasts cada vez mais, portanto, é muito importante no sentido em que as pessoas estão claramente, uh, ou estão a conduzir, ou estão a correr, ou estão... Portanto, isto é outra forma de consumir conteúdo, não é? E, portanto, aqui o que, o que é transversal a tudo isto, qualquer que seja o canal de comunicação, se reparares, é conteúdo. E é o conteúdo que vai fazer a diferença, sempre. O conteúdo é que se realmente tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, tem que ser credível, e mais que tudo, não pode ser blá, 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 tem que dar valor acrescentado a quem está a ler. Quem está a ler vai ter que sentir, vai ter que ter emoção com aquilo que, que, está, que está a consumir. Agora, ele pode ser no meio impresso, ou pode ser num, num vídeo, ou pode ser num podcast, ou pode ser numa entrevista de televisão, ou pode ser até numa entrevista de rádio. Vai depender muito quem é que tu queres atingir e como é que tu vais atingir. E isso depois difere para B2B ou B2C. 